ఇది లవ్ మ్యారేజే కదమ్మా ఇంత హోమ్లీగా ఉండే సుధమ్మకు కూడా లవ్ మ్యారేజ్ కొన్ని తప్పదు కదా అన్ని చూడాలి లైఫ్లో ఎప్పుడు ఈ చీరలోనే ఉంటారా ఎప్పుడైనా అనిపించింది జీన్స్లు జీన్స్ అవన్నీ వేసుకునేదండి బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కూడా సల్వార్ అవన్నీ ఓన్లీ మూవీ వరకు వచ్చేటప్పుడు శారీస్ ఎందుకంటే అమ్మలా కనపడాలి కదా ఇలా చూస్తే మిమ్మల్ని బయట మాకు కూడా చూడాలనిపిస్తుంది అలా చూడలేమేమో అసలు నాకు తెలిసి కానీ శారీలో ఒక అందం ఉంటుంది ఎంత డ్రెస్ ఎంత కవర్ వేసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో కొని వాళ్ళ వాతావరణం బట్టి ఆ డ్రెస్ వేసుకుంటారు మన ట్రెడిషన్ వైజ్ సౌత్లో చూసుకుంటే అందం అని చూస్తే శారీయే ఒకసారి మీ లవ్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ ఏం పెద్దగా ఉంది అన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకుని 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 తర్వాత వాళ్ళు ఒప్పుకోలేక వీళ్ళు ఒప్పుకోలేక నేను చేసుకుంటాం అన్నప్పుడు మొండిగా ఉన్నప్పుడు ఓకే పోండి మీ బాధ మీరు పడండి అని చేయించారు ఎందుకు పెద్ద ఫార్మాసిటికల్ రన్ చేస్తున్నారు కదా ఉన్నారు ఉన్నా కూడా అదే లవ్ కదా వద్దంటారు అన్నలు నలుగురు అన్నలు పెద్ద సీన్ నడిచిందప్పుడు ఇప్పుడే వద్దు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు జరుగుతాయా ఓకే అంటారా కానీ ఒప్పుకున్నారు హ్యాపీగానే ఉన్నాం కదా ఇంకే సరే మీ లవ్ మ్యారేజ్ మీ ఇంట్లో ఒప్పుకోకపోయినా కానీ చేసుకున్నారు కానీ మీ అబ్బాయి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఎందుకు ఒప్పుకోలేకపోయారు మరి ఒప్పుకోలేదంటే కళ్ళ ముందు కొన్ని చూశాను వద్దు అంటే వినాలి మేము ఎదిరించి పెళ్లి చూసుకోలేదు కదా కానీ వాడు అలా చేయలేదు కదా అందుకే వచ్చింది గొడవ వదిలేద్దాం కానీ పాతది మాట్లాడితే బాధగానే ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు హ్యాపీ కదా బాబు ఎక్కడ ఉన్నా హ్యాపీగా ఉంటే చాలు అమెరికా కోళ్ళు బాగానే ఉండండి ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నారు సంతోషంగా ఉంటారు కలుస్తారమ్మా మీరు యూఎస్ వెళ్ళినా కలవరు టచ్ లేరు అసలు ఫోన్లో కూడా మీరు ఒప్పేసుకున్నారు కదా ఇంకా అయిపోయింది కదా అది వాడు తెలియాలి కదా నాకు వద్దు అన్నప్పుడు నేను మొండి ఇప్పుడు నా వయసు వచ్చినాక తెలుస్తుంది వాళ్ళకి అమ్మ గుర్తు రావట్లేదు అబ్బాయికి అమ్మాయి గుర్తుకు వస్తుంది కాబట్టి అమ్మ గుర్తు రాలేదు ఇలా ఇంత ఈజీగా తీసుకున్నారు దీన్ని కూడా అందుకే అమృతం అన్నది ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎలా ఉన్నాను అన్నది జరుగుతాయి అన్నిటికీ ఒక రీజన్ ఒక టైం వస్తుంది ఇప్పుడు బాధపడితే మాత్రం ఏమవుతుంది ఒక క్షణం ఇప్పుడు కొన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడి బరువు ఎక్కింది గుండె బరువు ఎక్కింది నాకు ఒక క్షణం నాలో నుంచి బయటకు రావాలి అని దిగ మింగొక్కున్నాను ఏది జరగదు వస్తుందా ఇప్పుడు నా బాధ చెప్పుకుని పది మంది బాధ పెట్టడం కన్నా సంతోషంగా వాళ్ళు కూడా నవ్వుకుంటే వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు నేను హెల్దీగా ఉంటాను కదా ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది కొడుకుతో ఫోన్లో మాట్లాడి కూడా ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పైన అవుతుంది ఫోన్లో కూడా మాట్లాడి మాట్లాడితే ఫోన్ పెట్టేస్తాడు అంతే వాయిసే వినడం అనుకుంటాడు ఎందుకు మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారా ఓకే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే ఎందుకు కోడలు మాట్లాడతా వీడే కన్నవాడే మాట్లాడలేనప్పుడు వాడే మాట్లాడతాడు ఇలా తమిళ అమ్మాయి ఇంత మంచిగా తెలుగు మాట్లాడటం తెలుగు అమ్మాయి పోయారు అందరికీ కానీ తమిళ్లో కన్నా తెలుగులోనే ఎక్కువ గుర్తింపు నేను దానికి జోకులు కూడా చెప్పేదాన్ని పుట్టింది తమిళనాడు శ్రీరంగం శ్రీరంగం కంచెం ఎత్తింది తమిళనాడులో కానీ కారంగా ఆవకాయ ముద్ద పడింది ఆంధ్రాలో అంటాను నేను కారంగా పడింది అవకాయ అంటే ఏంటి మంచి క్యారెక్టర్ నేచరే కనపడుతుంది మీ కట్టుబొట్లో పక్క ఈ రాజమండ్రో ఈస్ట్ వెస్ట్ అంటే వాళ్ళతోనే ఎక్కువ ఉన్నాను కదా తమిళ వాళ్ళతో తక్కువ కదా వీళ్ళకి గుర్తు వచ్చేటప్పుడే ఆవిడ గుర్తుకు వస్తారు తమిళ వాళ్ళకి అందుకే వాళ్ళే ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళకే మన వాళ్ళకే ఎంత చెప్పినా అట్లా తమిళ వాళ్ళు కూడా నా మీద కోప్పడతారు అవునా అప్పుడు మీకు గుర్తు రాదు ఇప్పుడు మాత్రం వస్తానా అంటాను నేను అంతే కదా తమిళ్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరికి అమ్మ క్యారెక్టర్లు చేశారు అందరికి అజిత్ అజిత్ అయ్యింది ప్రభు అయ్యింది విశాల్గా అయిపోయాను సూర్యకి అయిపోయాను కార్తీది ఇవన్నీ చేయలేదు ఫ్యూచర్లో ఉంది తమిళ అమ్మ తమిళ మీలాగా శరణ్య ఉంటారు శరణ్య ఉంటారు శరణ్య ఉంటారు అప్పుడు యాక్టింగ్ అన్నా కానీ అదంతా కూడా గోల్డెన్ డేస్ అమ్మా మీరు డైమండ్ 
గోల్డెన్ కదా డైమండ్స్ ఇప్పుడు కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నారు కదా ఈ జనరేషన్ ఆ జనరేషన్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ జనరేషన్తో చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది నేర్చుకో వాళ్ళలాగా ఉండడానికి నేర్చుకో నేను కూడా వాళ్ళు ఐ నో చెప్పడానికి ముందే ఐ నో వాళ్ళు స్టైల్ లేకుండా చెప్తారు నేను విత్ పర్ఫార్మెన్స్ చెప్తున్నాను అదే డిఫరెన్స్ కానీ అన్నీ ఈజీ అయిపోయింది ఇప్పుడు అవును అన్నీ ఈజీ అయ్యాయి అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ చెయ్యాలి ఇప్పుడు చెయ్యక్కర్లేదు అది ఒకటే తేడా మిగతా అదన్నీ సేమే అంతేనా సింగిల్ వాడే ఎందుకంటే ఇప్పుడు తరంతో యాక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అంత కావలసిన వాళ్ళు కాబట్టి ఇంక అందుకని ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు మాట్లాడచ్చు వాళ్ళు ఏమనుకునేది ఏంటి నా మనసులో ఉన్న వ్యూ నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడలేదు కదా మాట్లాడేది సుధాన గురించి క్యారెక్టర్ గురించే కదా అంటే మీ మీ దృష్టిలో అప్పుడు హీరోయిన్ అంటే వేరమ్మా ఇప్పుడు హీరోయిన్ అంటే ఏం చెప్తారు చాలా అవుతుంది చెట్టు చుట్టూ డాన్స్ చేయడానికి రెండు సీన్ చేయడానికి అప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటేనే హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఇది మొన్నటి వరకు టూ థౌజండ్ వరకు కూడా హీరోయిన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ఏ హీరోయిన్కి ఎప్పుడో ఒక నయంతార ఒక అనుష్క తమన్న ఓకే ఇప్పుడు అనుష్క ఉన్నారు అన్ని పిక్చర్లు అరుంధతిలాగా రాదు బాహుబలిలాగా రాదు కదా అన్ని ఒకేలాగా ఉండదు కదా ఎన్నాళ్ళు అదే బాహుబలి మేము చూస్తూ ఉంటాం మాకు చేంజ్ కావాలి కదా పొద్దున పులిహార తింటున్నాం మీరు కూడా పులిహార బాగా తీసుకెళ్తారు సెట్ అయ్యో మళ్ళీ వచ్చింది పులిహార రేపు బిర్యానీ తినాలని ఉంటుంది కదా ఎల్లుండి పెరుగున్న తింటే పోతుంది కదా రెండు రోజులు హెవీ తిన్నాం కదా అదే కదా ఇది కూడా ఇప్పుడు పులిహార చేశారు మళ్ళీ ఏంటి షూటింగ్ అంటే డైలీ ఒక పులిహార పులిహార స్టోరీ పులిహార అని కాదు అన్ని ఇష్టం వంట చేయడం ఇష్టం కొంతమంది నాకు హాబీ ఏంటంటే నేను అడిగితే రీడింగ్ బుక్స్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ అంటారు కదా నాకు అది రాదు అదే చెప్తున్నాను కదా ఆర్టిఫిషియల్ చేయడం రాదు అందుకు వంట ఇష్టం పుట్టుకత్త ఆరుగురితో మధ్యలో పుట్టాను ఇంట్లో పది మంది ఉంటాం అమ్మ నాన్న అమ్మమ్మ పక్కన ఇంట్లో పెద్ద నాన్న వాళ్ళకి ముగ్గురు కొడుకులు ఇద్దరు సిస్టర్స్ పెద్దమ్మ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అని ఉండేది కదా చుట్టూ ఇరవై మంది ఒక రోజుకి పెళ్లి వాతావరణమే ఉండేది ఇంట్లో అలా అన్నప్పుడు మనం వెళ్ళే ప్రొఫెషన్ కూడా యాభై మంది అరవై మంది వంద మంది రోజు పెళ్లి భోజనం చేస్తున్నట్టే అది మనం కూడా చేస్తే బాగుంటుంది కదా చిన్నప్పుడు అదే వాతావరణం పెరిగాం కాబట్టి పెట్టడం చేసి తీసుకెళ్ళడం అంతే సెట్ కాగానే సుధా పులిహార తెచ్చిందా తీసుకున్నామని చెప్పండి అంట రెండు రోజుల ముందు జరిగింది నాన్న ఎద్దో కాదు అవునా మొన్న జస్ట్ టూ డేస్ ముందు బ్రహ్మానంద్ గారికి ఫోన్ చేస్తున్నా ఎలా ఉన్నారు బ్రహ్మీ అని నేను ఇప్పుడు బ్రహ్మి అనే పిలుస్తాను మాకు అలవాటు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మన ఫ్యామిలీ ఒకటే లాగా ఉంటాం కదా అంత చను ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటి బ్రహ్మ ఎలా ఉన్నారు అంటే బాగానే ఉన్నాను ఏంటో రా ఇంట్లో పొంగల్ చేస్తున్నా అప్పుడు కల్లా నువ్వు గుర్తుకొస్తున్నావు ఆ చిన్న ఉల్లిపాయ సాంబార్ చేస్తావే ఎప్పుడు నీ చేత తిందాము అనిపిస్తుందిరా అన్నారు అని జస్ట్ నిన్నగాక మొన్న జరిగింది ఇది అలాగ ఉంది అలాంటప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉందేది అందుకే చేయడం ఇప్పుడు అవన్నీ ఆస్వాదిస్తే చాలు లైఫ్ గడిచిపోద్ది ఇంకా ఎందుకు ఆ డేస్ అన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటే దాన్ని తినొచ్చు మంచిగా చేసుకుంటే మంచిగా ఇంట్లో తినొచ్చు నలుగురు తినేటప్పుడు ఇంకా హాయిగా ఉంటుంది ఇంకేంటమ్మా సుధమ్మ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి సుధా గారు మళ్ళీ ఎప్పుడులాగే అమ్మ క్యారెక్టర్స్తో తెలుగు ఇండియా సుమంత్తో ఒకటి చేస్తున్నాను తర్వాత గ్యాంగ్ లీడర్ టూ మన మన మోహన్ కృష్ణ అని నానిది కాదు నానిది కాదు నాని చెయ్యాల్సింది అదేదో ప్రాబ్లం వచ్చిందని మోహన్ కృష్ణ అని ఒక అబ్బాయి తీసుకున్నారు అది చిరంజీవి గారు డై హ్యాడ్ ఫ్యాన్ అండ్ అబ్బాయి ఓకే తనే చేస్తున్నాడు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అయిపోయిందంట అదొకటి చేస్తున్నాను తమిళ్లో ఒకటి తిరువాళ్ళర్ పంజాంగం అని ఒకటి చేస్తున్నాను సైమన్ టెన్నిస్ ఇంకా కొత్తగా ఒక రెండు సీరియల్ మొదలుపెట్టా చూద్దాం అది కూడా ఎలా ఉందని ఇందాక చెప్పాను కదా ఒకరోజు పులిహార ఒకరోజు బిర్యానీ ఒకరోజు పెరుగన్నం అని చూద్దాం మనం సీరియల్ చేసాం బాలచంద్ర గారు వాళ్ళందరూ నేను తమిళ్లో ఒక ఇరవై ఐదు సీరియల్ చేసాను మంచి పేరు ఉంది ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళతో ఇందాక ఎలాగా అన్నారే అది కూడా నేర్చుకోవాలి కదా 
ఇప్పుడు ఉన్న సీరియల్ ఎలా ఉంటుందని తెలియాలి కదా అని సీరియల్ కూడా చేస్తున్నాను మాటీవీలో చుట్టి తల్లి అని ఒకటి వస్తుంది తమిళ్లో జీ తమిళ్లో నాచియారుపురం అని వస్తుంది రెండు క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఇదేమో నీతి నిజాయితీ ఉన్న తమిళ్లో నాచియారుపురంలో ఏంటంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా నీతి నిజాయితీగా ఉన్న లాయర్ అక్కడ ఏంటంటే చిట్టి తల్లి కోసం బతికే ఒక అక్కడ కూడా సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ అది ఇది ఏంటంటే స్టబ్బన్గా ఉంటారు డైవర్స్ ఇప్పించాలంటే కారణం ఉండాలి లీడింగ్ లాయరు దానికి కారణం ఉండాలి ఆ కారణం గట్టిగా ఉంటే ఇమ్మడిగా డైవర్స్కి అప్లై చేస్తే డైవర్స్ ఇప్పిస్తారు అనమాట ఆడవాళ్ళు అంటే అంత మర్యాద కాదు ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ చేశారు కదా అన్ని ఎమోషనల్ ఇప్పటికి ఎన్ని ట్యాంకులు అయిపోయి ఉంటుంది గ్లిజరింగ్ అసలుకి దీనికి మన దాసరి గారు కూడా చెప్పారు మేస్ త్రీ టైంలో అది పేపర్ చూపించారు ఆ కాస్టింగ్ ఫైల్ తీసుకొచ్చి చూస్తే పైన ఏమి రాసింది చూడు అన్నారు దాసరి గారు శ్రీహరి గారు చంద్రమోహన్ సుధ రాశారు రాసి బ్రాకెట్లో లిటర్ ఆఫ్ లిటర్స్ గ్లిజరిన్ అని రాశారు ఏమన్నాలి ఆయనే చెప్పేశారు కదా ఫ్యాక్టరీ తీసుకుని ఉండుంటే బతికేదాన్ని ఏమో నేను కానీ నాకు మాత్రమే పనికి వచ్చేది మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి పనికి రాదు అది అప్పట్లోకి జోక్ చేసేవాళ్ళు సుజాత గారు తర్వాత కన్నమ్మ గారు వాళ్ళ తర్వాత సుజాత గారు ఉండేవాళ్ళు తర్వాత జయసుధ జయసుధ తర్వాత సుధ వచ్చింది